Ну, большое спасибо всем, кто в этот жаркий, даже чересчур жаркий воскресный вечер решил потратить на мою лекцию. Лекции по сибирской книге у меня всегда достаточно длинные. И решить основной вопрос их я не могу, потому что история это сама по себе большая, протяженная. А сегодня мы ограничены во времени, и поэтому я взял минимальный формат этих лекций, собственно говоря, о том, как технически сибирское взятие происходило. Потому что это всегда интересно, людям всегда интересно читать про дороги, про деньги и про впустую потраченное время. Но вот в данном конкретном случае время впустую потрачено не было, но вот как-то все было любопытно. Потому что задача-то была совершенно незаурядной, и за без малого сто лет русские люди прошли расстояние около 4,5 тысяч километров. Причем не просто прошли, а присоединили их к Московскому царству. Людей этих было очень мало, что надо понимать. Общее количество землепроходцев за эти сто лет было меньше 10 тысяч. Это было гораздо меньше, чем любых испанских конкистадоров в Америке. Это были в достаточной степени простые с общей точки зрения люди. Это не были какие-то мега-воины, мега-рыцари. Это не были бояре, между прочим. Бояр на территории Сибири было очень мало, и это они в основном занимали высшие командные должности, это были воеводы. Это были простые русские парни с окраин, как бы сейчас сказали. И, собственно говоря, они всю эту территорию под свою под руку царя привели. Как была организована система? Я вот здесь просто попробую объяснить. Каким образом была организована их служилая часть? Какова была матчасть и снабжение? Зачем вообще все это происходило? Как они собирали Исаак? И как его ухитрялись не воровать? Какова была система укреплений и транспортная схема? И взаимоотношения с церковью. Это, кстати, между прочим, достаточно интересный момент. Когда-нибудь мы или будем переиздавать эту книгу, сибирскую книгу, или я буду делать дополнительные лекции, очень бы хотел сделать лекцию о том, чем отличалось завоевание Сибири от завоевания Америки. Взаимоотношения с церковью – краеугольный камень. А, значит... Служилые люди, они были служилые люди, кто вообще вот занимался присоединением. Это были служилые люди. Служилые люди были по прибору, и служилые люди были по отечеству. По прибору это были просто, э, вот человек где-то ходит, э, чаще всего он относился к категории охочих людей, ловил он белку соболя, и вдруг в каком-то ближайшем городе объявляют призыв идти на подкаменную Тунгуску. И вот приходит человек и говорит, я желаю служить по прибору городовым казаком. Его приписывают к городу, город, скажем, Енисейск. И в этом Енисейске ему кладут жалование. Или небольшое жалование, или ему обещают за выслугу земельный надел на какое-то время. Вот эти служилые люди, городовые казаки, были основным костяком людей, которые присоединяли Сибирь к России. Причем с ними было очень интересно. Они очень легко меняли полюса, если так можно сказать. Служилый человек по прибору, по прибору мог отслужить год, ну вот была служба годовальная казаков. Потом он выходил из службы, шел ловить каких-нибудь соболей, шел в охочие люди. При этом, при всем, он очень четко понимал обычно свою выгоду. 
он вот куда-нибудь попадал, потом опять уходил на вольные хлеба, потом снова набирался по прибору куда-то. Стрельцы. Стрельцы – служилое сословие такое достаточно своеобразное. Оно, в общем-то, Иван Грозный попытался сделать из них клановых, военный клан. Они селились слободами специальными, и в Сибирь они уже присылались. В Сибири стрельцы служили, в общем, прямо вот стрелецкими подразделениями. Служилые люди по отечеству. Здесь мы говорим о двух типах. Это боярские дети. Достаточно странный формат вот этого служилого человека – если в, дворяне, в дворяне по московскому списку попасть, служа в Сибири, было невозможно, в, Сиби, в дворяне по сибирскому списку в редких случаях можно было быть поверстанным на уровне воеводы или руководителя уезда, то в боярские дети... Людей, людей жаловали. Причем жаловали достаточно часто и жаловали их ну, просто за личные заслуги. При этом боярские дети не, был, не были потомственным званием. Сын боярского сына не обязательно был боярский сын. Он мог им стать, опять же, с большей вероятностью мог стать сын боярского сына очередным боярским сыном за какие-то личные заслуги, но, в принципе, мог и не стать. Боярские, боярские дети жаловались обычно земельными наделами или на какой-то срок, или пожизненно. Дворяне, дворян в Сибири было очень мало, на самом деле. Существует прямо список дворянских фамилий сибирского списка, он чуть ли не 2000 человек всего. А дворян по московскому списку в Сибири было буквально десятки. Значит, существовала государева повинность. Мы достаточно часто читаем, когда всякие или сибирские исторические книги или исторические романы, э, всякие, звания, всякие названия, которых мы сейчас не очень хорошо понимаем. Э, например, приказчик. Э, с нашей точки зрения приказчик – это вот гражданин в лавочке сидит и там нам чего-то пытается продать. На самом деле приказчик во времена сибирского взятия был человек, который был назначен что-то выполнить. То есть совсем не обязательно он мог иметь какое-то высокое воинское звание. Вот их э, пришло, 20 казаков вот так вот сидит, как здесь какой-нибудь избе. Вышел перед ними воевода с Бадунища. И говорит, так, из вас Михаил Стадухин самый опытный. Звания вы все одинаковые, но будет он моим приказчиком. Поставит он ясачное зимовье на реке Тулумбе. И вот этот в равном звании приказчик, он отвечал за то, что за выполнение распоряжения воеводы. Значит, целовальники. То же самое. В более поздние времена целовальники, слово целовальник приобрело характер тоже кабачика. На самом деле целовальник это человек, который целовал крест в знак исполнения распоряжения того же самого приказа. С чего они жили? И приказчик, и целовальник жили с суммы того, чего собрали сверх того, что было обязано. Они все занимались чем-то. То есть у них была какая-то поставленная задача, и она, она была двоякая обычно. Куда-то пройти, что-то поставить и что-то собрать. Не просто так вот взяли люди куда-то пошли. Денег надо было. Не денег, а э, пушной рукреди. Другой, э, другой формы не было в те времена. Э, значит, кто были первопроходцы? Это вообще на самом деле достаточно интересный вопрос. И он интересен тем, что, в общем-то, совсем ответ на него неоднозначный. 
Большое количество землепроходцев составляли русские северных губерний. Устюжане, архангелогородцы. Ну, из них, в общем происходили наиболее знаменитые люди. Тот же Стадухин, тот же Дежнев, тот же Хабаров. Опять же, но при этом, при всем, было, было две, еще две категории. Одна из наиболее многочисленных категорий сибирских землепроходцев были на самом деле крещенные татары самого разного типа и черкасы. Вот из Подкосимова и ближайшие татары, и казанские татары, и ко времени завоевания Восточной Сибири все, все крещенные татары под брюшья Сибири. Надо сказать, что при принятии крещения, в общем-то, у нас никакой не было дискриминации. Вот человек просто становился полноценным крещенным человеком. Он уже шел по немножко другой податной системе, нежели ясачный человек. Ясачный человек не был полноценным членом общества Московского царства. Крещенный был. Но у ясачного человека были некоторые преимущества, о которых я скажу дальше. Ну и вот, значит, один из типичных составов крупного отряда первого периода взятия Сибири, который отправлялся для строительства Тарского острога. Он очень интересен. Значит, 145 стрельцов из Москвы, 100 казанских и свияжских татар, три сотни башкир, 50 пленных поляков с сотником во главе из Казани и 50 пленных поляков с сотником во главе из Тетюшей. Дальше 40 литвинов и черкасов, и 100 пленных казаков и литвин. И, ну, то есть понятно, что было довольно много людей. Я не скажу, что их было очень много, но их было достаточно много просто пленных, которых нужно было убрать с западных границ. У нас в течение ну, практически... Весь период сибирского взятия у нас шли войны с Речью Посполитой. Пленные были на обеих сторонах, и тех пленных, которые не могли за себя заплатить выкуп, или которых по каким-то причинам не хотелось иметь рядом, ну просто зачем возвращать в строй опытного солдата, их засылали туда. И людей довольно много. То есть вы, когда читаете различные сибирские рапорты и отписки, вы должны вы видите, какое большое, большое количество людей там присутствует с польскими и литовскими фамилиями. Но тут надо понимать, что в то время за Польшей была и Смоленская, и Русь в то время. Вот. Ну вот, а из кого состояла Население города, вот здесь довольно тоже интересно. Значит, вообще я достаточно скептически отношусь к современным казакам, и всегда, когда с ними вступаю в какие-то споры, я вот показываю этот список. Это классика. Атаман один казак. Ну, на самом деле, тут надо понимать, что эти атаманы, они были сами по себе, равно как и казак, достаточно сильными боевыми единицами. Это, как правило, опытные и много хорошо послужившие люди. Да, действительно, человек мог получить звание атамана с соответствующим жалованием, другой человек мог его не получить. Но при этом при этом, это вот был человек примерно рыцарского уровня. И каждый такой благопослуживший и хорошо обученный казак, он, в общем-то, стоил многого. То есть отряды в 10-12 человек, они захватывали территории тысячи квадратных километров на самом деле. И иногда противостояли, и это действительно так, группам 200-300 туземцев. Ну вот тут интересно просто, значит, и палач. Вот мы здесь считаем их, всех этих, городское население Сургута с трудом натягивается в 200 человек и палач. Зачем палач? 
Дело в том, что совсем не обязательно в задачи плача входило в голову рубить каждый день или через день. Совсем нет. Существовало городское управление, и в городском управлении был суд и был реестр наказаний, из которых одно из самых распространенных было битье батагами или битье кнутом. То есть на самом деле это был просто здоровенный жлоб, который вот мог э, часами работать плеткой. Там, к сечению кого-нибудь приговорили, там, какая-нибудь заметня, приговорили к сечению 15 человек. Вот за два дня их пересечь всех надо. В общем, сложно. Поэтому палач был работой тяжелой и, наверное, довольно высоко оплачиваемой. Значит, о наказаниях я просто немножко здесь скажу в контексте палача. Дело в том, что во времена присоединения Сибири, вроде как в времена зверски, 16-17 век, 30-летняя война в Европе, людей едят, жизнь человеческая ничего не стоит. Что мы видим в Сибири? в этот же самый период. Человек поднимает мятеж против законного воеводы, убивает его, убивает воеводскую дворню, уходит на восток, основывает острог, начинает посылать оттуда Исаак и через 5-7 лет получает полное прощение всех грехов и зачисляется обратно на службу. А после этого получает переводом службу в другом месте, еще в другом, да еще и хитрается умереть своей смертью. Что это такое? Гуманизм, скорее всего, нет. Скорее всего, это очень утилитарная кадровая политика. Потому что, как я уже вам сказал, за все время присоединения Сибири количество землепроходцев было, не превышало 10 тысяч и единовременно служил их людей, например, в том же Якутском уезде, иногда бывало не больше 200. Каждый человек был буквально, вот он был, стоил свой вес в золоте. То есть постращать могли, посадить в тюрьму могли. Вот, например, того же самого Владимира Атласова, который отправлялся ну вот, после триумфального своего первого взятия Камчатки, Атласов сходил на Москву и поехал обратно. Ему дали назначение на Камчатку обратно. Он до этого должен был доехать до Якутска. А пока он ехал в Якутск, что-то он решил старое вспомнить и ограбил купца. Доехал до Якутска, а купец убежал и прибежал туда раньше Атласова. Ну, вот то же самое. Атласова, в общем-то, ну, просто посадили в тюрьму. А через год, через несколько лет выпустили, обратно эту Камчатку пустили. Правда, его там тут же и зарезали достаточно быстро. То есть, на самом деле, политика наказаний была очень и очень щадящей. Я бы даже сказал, что предельно щадящей. Как было устроено государственное управление Сибири? Первый самый момент управлением Сибири занимался посольский приказ. Оно и понятно почему. После появления первых гонцов от Ермака никто не понимал, с чем мы имеем дело на Востоке. Понятно, что мы побили что, значит, некий казачий отряд, побил холода сибирского салтана, что будет дальше, не ясно совсем. Сибирский салтан то давал дань нам, то он ее не давал. Может, он ее еще кому-то давал. Понятно, что этот сибирский салтан с кем-то граничил на восточных границах. Никто не знал, с кем он граничит. Надо понимать, что времена были безинтернетные и беспутниковые. И любое столкновение на восточных границах, если на западных границах мы хоть с кем-то знали, с кем мы имеем дело, то на восточных границах мы, в общем-то, вполне могли кого-то тронуть такого, что в итоге могло привести к нашествию Батухана. Вот то же самое же было 
в 13 веке. Никто не понимал, откуда взялись эти татары, вдруг раз пришли. И они как раз пришли именно с Востока, и никто не понимал, с чем мы там имеем дело. Поэтому первые годы им занимался посольский приказ. С 1937 года уже было более или менее понятно, что больших неприятностей там нет. Что-то, скорее всего, какая-то идет. Малая война малыми силами, постоянное ползучее продвижение. Но есть вот некая Сибирь, и надо этой Сибирью заниматься. Деньги тем более из нее идут, их надо учитывать. Что всегда было самое главное. Учредили сибирский приказ. Ну, достаточно долго этим всем... Значит, Сибирь вся была Гаваревой отчиной. Не занималась Сибирь вообще, в принципе, то есть в Сибири не было крепостного права. Вернее, как крепостные в Сибири были, их, они приезжали туда вместе со своими господами. Еще даже в 19 веке, по-моему, у Максимова просто был прямо перечень крепостных фамилий в Сибири. Их вот просто можно было взять и в книжке перечислить. Значит, одна из важнейших вещей, которыми занимались в сибирском приказе, это учет поступающих валют, валютных поступлений. Валютные поступления были там, в общем-то, всего одного типа. Это ясак, это соболи и шкуры. Для этого выбиралось несколько целовальников из торговой сотни. Все это происходило в Тобольске. Казна собиралась в специальных амбарах, запечатывалась и в запечатанном виде, в запечатанных мешках отправлялась в Москву. Ну вот, территориальное управление. Крупнейшим вообще единицей в московском царстве того времени был разряд. Разрядов было... В итоге 4. Основной был, ну, вот, изначально был Тобольский разряд, он был крупнейший. Дальше Томский, Ленский, Енисейские разряды. Ну, крупнейшим уездом России, ну, в общем-то, до конца ее истории был Якутский. То есть, на самом деле, это была территория современной Якутии и далее на восток, включая Камчатку, Охотск, Анадорск, когда он принадлежал России. Матчасть и снабжение. Оружие. Интересный очень вопрос. Один из самых интересных вопросов вообще об оружии был, каким оружием осуществлялось сибирское взятие. Что было на вооружении того же самого Ермака, что было на вооружении более поздних отрядов первопроходцев. У нас нет достоверных сведений об этом. Достоверное оружие из 17 века сохранилось, ну, в общем, очень небольшое количество единиц. Те виды, те пищали, которые мы видим в музеях, это чаще всего реплики 19 века. Даже не реплики, а просто ну вот, э, ружье так называемого северного типа с шнапханом, э, с кремневым замком 17 века. Э, значит, э, типа 17 века. Потому что они до середины 19 века использовались абсолютно в таком же точном состоянии, в каком они были в 17. Э, но Условия использования этого оружия были, как правило, в достаточной степени сложные. Климат был не щадящий. Люди, которые эти ружья использовали, были, ну, наверное, они все это берегли, но не очень сильно. Поэтому вот до современного периода этого оружия не дожило. Почему? Сегодняшние исследователи думают, что все-таки преимущество на оружие было кремневым. Просто, ну, во-первых, изначально 
Служилые сибирские люди формировались, вот первый поток был сформирован из донских казаков, которые суть речные разбойники. Им просто важно было иметь оружие, которое мгновенно приводится к бою. А во-вторых, в 40-е годы 17 -го века в Сибирь достаточно массово пошли э, стрелецкие подразделения. И у стрелецких подразделений-то оружие все было, конечно, переписано. И оно было все фитильное, и о нем отдельно писалось. То есть, скорее всего, в то, то есть, если оно отдельно оговаривалось, скорее всего, основная масса людей имела кремневое оружие, а фитильное просто вот а стрельцы с фитильными ружьями были в это время в Сибири новинкой. Между прочим, интересно, что фитильные мушкеты были преимущественно австрийские. Порох, порох получали как и все в нашей стране из Москвы. Здесь было два пороховых завода. Железо. Дело в том, что и огнестрельное оружие, и вообще все железное, любое железное мануфактура были для торговли с туземцами под запретом. Причем до такой степени, что э, если человек въезжал через какую-то из таможенных застав, а на территорию Сибири можно было въехать только через таможенную заставу, ну, понятно сказать, оттуда шел поток э, валюты и туда товары. То есть э, существовало буквально два или три пути проникновения на территорию сибирских воеводств, и они были довольно крепко закрыты на замок. Естественно, совершенно любой фактор ввоза огнестрельного оружия фиксировался. И должен был фиксироваться вывоз. То есть кто с каким ружьем в Сибирь зашел, тот с таким и должен выйти. Естественно, совершенно все это пытались обходить самыми разными путями. И кругом этих застав дороги были набиты. И на самих заставах, подозреваю я, что взятки брали. И факт торговли с инородцами был очень широко, ну, не, ну сказать, вот, особенно на юге во времена киргизских войн, там постоянно каких-то ловили контрабандистов, которые торговали оружием. Все это было, но все-таки не в очень больших масштабах. Что было основными объектами торговли с инородцами? Посуда, котлы, одикуй, бисер и тканая материя. Собственно говоря, на это у них и меняли пушнину. Что, значит, были два очень... серьезных э, объекта припасов, которыми снабжались первопроходцы. Это, естественно, мука. В первое время они снабжались из приграничных властей России, а потом на самом деле Сибирь начала выращивать собственный хлеб и в какой-то момент вполне достаточно для самообеспечения. Причем тут надо понимать такую интересную вещь. Если царская администрация была в основном заинтересована в поступлении мягкой рухляди, то есть соболей с севера, то приходящее в Сибирь население было заинтересовано в получении пашни. И вот это вот весь все южное подбрюшье Сибири, оно для пришедших людей представляло гораздо больше интерес, чем вот эти вот унылые и холодные северные пустыни. Там они, конечно, туда проникали, Собирали ясак, добывали соболя сами, пытались разбогатеть, но возвращались все равно на юг, где они имели шанс получить пашенный надел. И вот этой вот пашней уже вся эта Северная Сибирь снабжалась. Но вообще надо понимать, что человек, как зерноядная обезьяна, он не живет 
севернее зоны произрастания пшеницы. В общем-то, и живет, но очень плохо. Зелено вино. Оно же алкоголь в самых разных вариантах. Являлся государственной монополией, гнался на воеводских винных дворах. Гнался, конечно, и всякими многочисленными самогонщиками на местах, но на них, естественно, стучали. Их наказывали. Иногда тюремным заключением, иногда батагами, иногда кнутом. Но вообще винное снабжение было поставлено достаточно хорошо. Но в частности меня поразило когда-то, что для снабжения зашиверского уезда на Индигирке туда было отправлено 140 20-ведерных бочек зеленого вина. Это вообще на самом деле очень много, учитывая, что в те, уже в те времена, в общем-то, туземцев старались не поить. Это ж, надо же, сколько, сколько там народу народ пил. И, очень, и люди, они, в общем-то, были совершенно одинаковые, что тогда, что сейчас. В одной из очень интересных отписок, который отправлял Курбат Иванов в Якутский уезд, Курбат Иванов один из очень известных землепроходцев, картограф сибирский, человек, который нашел Байкал, открыл Байкал для европейцев и сменил Семена Дежнева позднее в Анадорском остроге. Так вот, Курбата и Иванова как-то взяли и обвинили в том, что из 140 ведер вина он довез до места только 20. А тот, значит, отписывал, что почки где рассохлись, вино улетучилось и так далее. Ну вот производство на местах, это, конечно, вот, первоочередные вот, все-таки ю, южные уезды Сибири производили зерно. Есть замечательная книга «Илимская пашня», двухтомник, который рассказывает вообще историю пашни в Прибайкалье. Очень интересно, всем рекомендую. Естественно, мясо, рыба и шкуры диких животных. Украшения и оружие. На самом деле, многие сибирские аборигены, например, кузнецкие татары. Вот почему кузнецк на самом деле? Потому что выходы железной руды, которые вообще осваивались местными жителями издавна, и они ковали из этого панцири, холодное оружие, топоры и якуты считались лучшими панцирями вообще в Восточной Сибири якутские куяки. А те вообще обходились, между прочим, болотной руной, рудой. Ну и продукция азиатского экспорта и транзита. Это серебро, это шелк и это чай, который в то время начал в России находить максимальное применение. Самое главное, из-за чего все это происходило. Ясачный их сбор. Значит, тут надо понимать, что из себя представляла Россия до Петровского времени. Это была очень бедная страна. Очень бедная страна именно минеральными ресурсами. Нет золота, нет серебра. Чем-то надо заменять. Заменяли пушную рухлядью. И эта пушная рухлядь, она достаточно успешно конвертировалась на западных рынках. Поэтому вот эти вот 40 соболей, они и были некоторой заменой золотого обращения. И именно в поисках вот этого, этой мягкой рухляди началась вот эта гигантская сибирская эпопея. И на самом деле русское продвижение в Азии, оно точно совершенно повторяет ареал Соболя. Вот где Соболь есть, там мы и есть. Кстати, вот это за пределами этой лекции, но тем не менее скажу, потому что про чукотские войны очень любят рассказывать всякое. Как вы думаете, почему на Чукотке не получилось присоединить, дескать, воинственных чукчей? Думаете, у нас людей не хватало для этого? Они просто были не нужны. Там Соболя не было. И от них было проще отказаться. Уже потом там Екатерина, зачем там Янадорский острог, 
разобрать, с пушки вывести. Не нужно. Ясак шел с рода, итоговый ясак с улуса. Ясачными видами было, ясачных видов было не так много. Это был соболь в первую очередь, бобр, и лучше всего морской бобр, но это уже на самом, в самом итоге сибирского завоевания. Лисица красная и белка. Ну вот на той же самой Чукотке, когда пытались договориться с чукчами, у которых соболя не было, пытались брать ясак оленей замшей. Замша была плохого уровня, причем интересно, что царская администрация платила им 500 рублей серебром, а чукотские роды платили им вот этой вот ровдугой. И, честно говоря, не совсем понятно, кто кому дать доплатил в итоге, как у нас в Чечне сейчас примерно. Значит, сбору Исака была подчинена вся вот эта вот сибирская жизнь. Существовали ясачные переписи, ясачные зимовья. Ну, то есть вот территория какая-то есть, в которой кочует десяток-два родов. В середине втыкается ясачное зимовье, небольшое укрепление. Там мог быть постоянный гарнизон. Оно могло, или он мог приходить туда только в период сбора ясака. Туда подкочевывали представители этих родов, сдавали пушнину, отмечали в специальной книге, и им выдавали специальный знак, что ИСАК на этот год уплачен. Потом этот ИСАК опечатывался и отправлялся уже на воеводскую избу. Сибирь, как я уже сказал, все передвижение по Сибири было очень жестко регламентировано. То есть Сибирь ни в коем случае не была Диким Западом или Техасом. Там едет некто по Сибири, вольный казак, заехал в город, выпил водки, ограбил банк, поехал в следующий город. Как только он приезжал в город, его бердышом преграждал дорогу местный там, казак или атаман, или стрелец, или кто там был еще, и требовал показать документ, по которому сей казак здесь передвигается. Если этого документа не было, ему крутили руки и волокли на съезжую. Значит, естественно, совершенно э, при таком раскладе все транспортные пути должны были быть очень жестко зарегулированы. В конечном итоге э, царской администрации удалось э, весь товарооборот пустить через Бабиновическую дорогу. Существовал еще один путь через Северный Урал и существовал вообще-вообще обходной путь через Ямал и Ямальский Волок. Считается, что Мангазея прекратила свое существование из-за того, что запретили движение, торговлю через север иностранным купцам. Но, скорее всего, это не так. Иностранным купцам, конечно, торговать там запретили, не без этого. Но дело в том, что сама по себе Мангазея находилась в таком месте, где соболи этого вычистили очень быстро. И как только он там кончился, все туда кипящие магазины кончилось тоже. То есть город помер совершенно своей смертью, и, в общем-то, вряд ли в этом был чей-то злой умысел. Но таможенные, вот это список таможен, которые существовали, то есть таможни были не только при движении из, при перемещении из Сибири в метрополию, но и в каждом более или менее крупном уезде. Именно таможня давала добро на торговлю, то есть вот купец собирался торговать с якутами, коряками, тунгусами, он появлялся в таможенном управлении, предъявлял товар, платил пошлину, после этого он куда-то там шел, возвращался, приносил торгованных соболей, опять же их предъявлял, платил пошлину. Надо сказать, что современная наша жизнь с налогообложением по сравнению с этим кажется очень простой и очень гуманной.
транспортная схема. Ну вот я здесь, ну просто я привык показывать на другом экране. Вот здесь вот есть оба этих пути, северный и южный, проникновение в Сибирь. А в основном, конечно, все движение происходило по рекам. Сухопутных трактов было очень и очень мало. В основном это были перевалы, волоки из одной реки в другую реку. Я бы с большим интересом, вот на сегодняшний день нету ни одного хорошо раскопанного волока. Потому что волок это было тоже сооружение. Точно так же, как десачное зимовье, точно так же это был волок. Это была крепостца, которая на этом волоке стояла, там был гарнизон, там были телеги или там были покоты, по которым таскали датчаники или струги. Там был парк судов на другой стороне этого волока, куда все это сгружалось, на телегах перевозилось, и за какие-то деньги эти дощаники нанимались. И уже на этих дощаниках уже продукция развозилась по Сибири. Были и достаточно сложные, тяжелые тракты по суше. Это Аянский тракт, это Верхоянский тракт. Верхоянский тракт вообще, конечно, был, с моей точки зрения, безумно тяжел. Сейчас по части его проложена Колымская трасса, трасса Магадан-Якутск. А часть проходила, вообще-то, между прочим, по Алазейской низменности. Там вот просто вот такие вот кочки, вот такие вот комары. И как вот там люди на этих лошаках, на своих несчастных, через это все ходили, я с трудом себе представляю, но ходили. Ну вот Бабиновская дорога, это вот основная дорога, которая вела в Сибирь которая была устроена мещанином Бабиновым. Вот, вот транспортная схема Якутск-Охотск. Как все это было? Значит, это просека, естественно, в болотистых местах гать. И через каждое установленное количество верт, через 15 верт, вот такая вот штука, которая называлась поварня. Я еще застал некоторое количество подобных сооружений, они очень занятные, особенно занятно, как они обогревались. Это вот такая из плетеных сучьев конструкция, которая обмазывалась глиной, такой камелек, и с дыркой вот из этой обмазанной сучьями глины, дырка в потолок и такой вот открытый камин. При 40-градусном морозе, я думаю, что дрова вылетали оттуда только так. Ну вот, одни из типичных вариантов волока, вот картина реконструирующая, маковский волок, казаки здесь катят струк на покатах. Ну, в общем-то, оно и до сих пор так делается, когда надо далеко какое-то судно перетащить в Сибири или где-то еще, вот на севере рубят такие вот баланы круглые, Ставят на него, сзади перетаскивают. Ой, все очень просто происходит. Идет толпа народу, какая-то толпа толкает судно вперед, а какая-то бегает с баланами вперед и подкладывает. То есть вот на самом деле для того, чтобы перетащить э, струк длиной 10 метров, нужно баланов, наверное, 40, не больше. Я еще подозреваю, что в значительной степени занимались э, перетаскиванием и лодок, и баланов, тут же пойманное местное население. Что-то я не думаю, что в основном этим занимался вооруженный пещалью землепроходец. Ему было проще поймать кого-то ряд. Ну вот основное транспортное средство по сибирским рекам – струк, коч и дощадик. Струк, мы понимаем, что это такое. Это киревое беспалубное судно. А вот примерно оно длиной вот наискось этот зальчик. Десяток, э, э, десяток скамеек, два десятка грибцов, достаточно легкая, поворотная, устойчивая. Довольно высокий борт, вот такой. Из труга при некотором желании можно было сделать 
такой полукоч, нашивной коч. Остатки таких кочей были найдены. То есть люди дотаскивали струги, например, до Охотского моря, нашивали ему борта, добавляли балласт и выходили в море. Было это не очень хорошо, разбивались они постоянно, разламывались эти струги, но тем не менее люди проходили на них сотни и даже тысячи километров. Дощаник. Дощаник – это здоровая такая плоскодонная промежуточный вариант между баржей и лодкой, сделанная из досок разного качества, с настилом, вверх по течению поднимались бичевой, вниз по те... или под парусом, вниз по течению на веслах и под парусом же, просто для перевозки груза. Иногда дощаники в тех местах до куля они их дотягивали, разбирали тут же на доски, использовались в постройках. Кстати, иногда поддержанными дощаниками выдавали жалования. Это считалось хороший бизнес, владение таким дощаником. Кочей было достаточно много. Наиболее хорошие реконструкции кочи, они есть у Белова в его книге по Мангазее. По аналогии с этими кочами были построены Кочи, на которых путешествовали сейчас по маршруту Семена Дежнева, они, в общем-то, имеют одно, конечно, принципиальное отличие. Те кочи были без дизелька. А эти-то сейчас нынешние они с дизельком. Вот. Ну вот, художник Фавин нарисовал такую картину, которая, с моей точки зрения, соответствует сказать, этому первичному периоду землепроходчества, дощаник. Люди греются у костра, часовые, оружие на готове. Это синские столбы. Задний план должен изображать. Ну вот вооружение и тактика сторон. Очень интересный вопрос. То есть, понимаете, в чем дело? Когда мы говорим, что никогда столь многое не было отдано столь немногим, как во время завоевания Сибири, в общем-то, Почему? Вроде бы как... То есть на самом деле разница в количестве землепроходцев и аборигенного туземного населения, ну то есть соотношение было самое большое, видимо, во время любых, чем во время любых туземных войн. И во время колониальных войн в Африке или в Индии. И во время Испано-Америки, завоевания Америки. То есть бывали ситуации, когда 12-13 человек успешно держали оборону против 3-4 тысяч. Если верить документам того времени. Откуда мы все это знаем? А мы это все знаем по отпискам, сказкам, рапортам и отчетам. Значит, пункт первый – вспомогательные войска. То же самое, как в Испано-Америке. Мы все прекрасно помним, кто к 600 рыцарям Кортеса присоединилось в 10-тысячное плосколандское войско. Здесь, скорее всего, было не так, но рядом со всеми этими ватагами, конечно, какие-то вспомогательные войска были. Бюрократия того времени не была очень совершенной, и мы знаем о них уже только после того, уже, собственно говоря, практически в Петровскую эпоху. То есть, когда мы читаем о завоевании Камчатки, там постоянно курсировали какие-то отряды между Анадовским острогом и Камчаткой, мы читаем о, том, что, о столкновениях, например, между юкагирскими союзниками и казаками. То вдруг в какой-то момент союзные Юкагири замыслили измену, напали, ранили многих людей, мы их стреляли, побили, они убежали. То есть из этого явствует, что вспомогательные войска были. В каких количествах и сколько, в общем-то, понятно, не совсем. Но понятно, что их было довольно много. Но вот, опять же, можно вернуться к отряду князя Елецкого, там татар половина. Это, в общем-то, они и есть. Огнестрельное оружие. Да, есть 
вот вроде как считается, что огнестрельное оружие давало огромное преимущество. Насколько огромное? Ну, во-первых, начнем с того, что татары, которых изначально Ермак побивал во множестве на Аби с огнестрельным оружием, знакомы были. Там даже две пушки какие-то были. То ли они стреляли, то ли не стреляли. Пишется, что не стреляли, но, в общем, как-то я... То есть знакомство было. На юге Сибири все вот эти дикокаменные киргизы, калмыки, джунгары были знакомы с огнестрельным оружием. Китайцы и манжуры, с которыми мы в конечном итоге столкнулись с огнестрельным оружием, мы владели, в общем-то, примерно так же, как русские. То есть на самом деле огнестрельное оружие давало нам преимущество только там, где о нем ничего не знали, и только в тот период, пока аборигены не понимали, как с ним разбираться. Они очень быстро понимали. То есть существуют, например, отписки о сражениях с юкагирами на Индигирке, где юкагиры забирали у убитых русских служилых людей огнестрельное оружие и тут же начинали им пользоваться. Ну, по умолчанию будем считать, что преимущественно огнестрельное оружие было, конечно, кремневым. Стрельба, плут... Ну вот здесь... Существует э, достаточно большой пласт рассказов о завоевании Западной Сибири, где считается, что э, аборигены выставляли главного поединщика перед собой, некого богатыря. Э, этот богатырь был главой рода, он был закован какие-то пластинчатый панцирь костяной. И, собственно говоря, застрелив вот этого вот богатыря, как правило, русский отряд решал все вопросы. Ну, может быть. Вот тут как раз сказать, Николай Фомин изобразил такой момент застреления богатыря. Но я не уверен тоже, что это было уж совсем так такого рода решающим преимуществом. Другой эпизод – это нартовая, нартовый городок, который построил Атаман Галкин против тубинцев, когда на него насели превосходящие силы врага. Он поставил, сделал из нарт и лыж загородку и из-за нее долго и успешно отстреливался. Потом еще, при этом при всем, отбив приступы врага, разобрал нартовую загородку. Добрался до их стойбища, побил врага, забрал плен, собрался блин, и ушел, потеряв буквально трех или четырех человек. Ну вот чаще всего аборигены добивались успеха в засадах или в каких-то дефиле, то есть создавая для себя иску... ну, такие вот естественные дружеские условия. Ну, что я вам... Значит, в Петровские времена уже стали по ним стрелять плутонгами. По к тому времени уже вопрос присоединения Сибири был решен. Что я думаю на самом деле? Я думаю, что просто на самом деле люди, которые занимались этим завоеванием, они были, я скажу вам, трюизм, но очень опытные. И то есть человек мог служить на воеводском дворе в Енисейске. Потом получал перевод, в Краз... там ходил на юг Таймыра, торговал с тунгусами. Потом получал перевод под Красноярск, где воевал с конными киргизами. Потом отправлялся на Селенгу, где встречался с манжурами. И... При этом, при всем, все они имели некий первичный э, дисциплину и владение артикулом воинским. На воеводских дворах, при этом, при всем, людей муштровали и учили чувству локтя. И поэтому они обладали изначально э, умением воевать в отрядах, а не каждый за себя. 
А так как они еще были физически здоровые, ну вот люди, знакомые с северными аборигенами, которые едят сугубо мясо, они, в общем, знают, какие они. Типичный венг или ламут – это 45-50 кг веса и 150 сантиметров роста. А все-таки зерноядный русский жлоб был гораздо крепче физически. И вот все это вместе, лучшие физические кондиции, первичное воинское умение, а может быть и не первичное, вот, например, на Волбазине вообще-то воевали те люди, которые воевали с манжурами, они были, сами манжуры отмечают, что это люди лучше нас выучены и вымустрованы. Там, правда, может, причина в том, что руководил ими прусак, но, в общем, а может, а может это и было просто так. Мы, к сожалению, очень-очень мало знаем про сибирское завоевание. И просто они были умные, смекалистые, здоровые люди. Поэтому победили. Городские укрепления и защита волоков. Значит, здесь надо понимать такую важную очень вещь. Сибирские кочевники брать укрепления не умели. Вообще. Ежели они с чем-то исправлялись, то или навалившись уж очень большой толпой, как на косой острожек в устье Ахаты, когда-то, когда их э, приплыло с огромной территории, скопилось их несколько тысяч против вот, 14 или 15 человек Семена Шелковника. Ну, просто ключами они растащили столбы. Э, или Ачинский острог, например, взяли и сожгли просто примитивно. Но эпизодов, когда аборигены разрушали какие-то сибирские укрепленные пункты, их, в общем, наверное, посчитать можно по пальцам двух рук. То есть в любом месте сразу же, где считалось, что можно перспективно, где есть налогооблагаемая база вокруг, русские люди строили крепость. Ясачные зимовья тоже достаточно интересная вещь. Это Обычно то, что принято называть блокгаус, иногда с чистоколом, иногда без, иногда с караульной башней, иногда без. Ну и вот тоже, то есть основная сеть – это остроги, крупные остроги, из которых основные превращались в города. Вспомогательная сеть – это ясачные зимовья и волоки. Волоки – это… Ну, вот это вот, по-моему, а, а, какой? Ну, да, пожалуйста. Ой, а вы знаете, все очень по-разному. Значит, э, и смотря какой строк, и смотря кто был руководителем. То есть э, Березовский острог строили лет 10, причем он успевал сгнить за то время, пока построят... Э, когда последние укрепления настраивали, первые уже сгнивали. Красноярский острог построили за два месяца, сплавив, заранее заготовив бревны и сплавив их по заранее заготовленному плану. Зимовья Аляк Блокгаус, два здоровенных мужика, строят в течение 10-15 дней. Ну, а я вам скажу, я просто скажу, так как я сам строил избы, я вам скажу. Значит, если берешь, ну, вот два человека, они без особого труда поднимают бревно диаметром 20-22 сантиметра. Значит, избу 4 на 5 метров, они строят, да, 2 недели. Причем это так, без напряжения, без особого. Еще время остается на рыбалку, на охоту, плахи тесать. То есть это, достаточно, то есть, то есть это достаточно быстро происходит. Вот этот кусок, да? Ну... Черт его знает. 
но опять же, еще раз, не забывайте такую вещь важную, что изба – это достаточно примитивное сооружение, то есть просто четырехугольник, сени, крыша. Здесь все сложно. Но, но опять же, Красноярск построили в течение двух месяцев. Но, видим большой толпой. Ну вот, это два основных типа стен. То, что направо, это так называемый косой острог, он употреблялся там, где мерзлота, где чистокол нельзя было закопать. То есть колья наклонялись, и они подпирались таким помостом. И на помосте уже стояли и стреляли поверх чистокола люди. Ну и был еще подошвенный бой, естественно, откуда стреляли снизу. Значит, взаимоотношения с церковью. Здесь довольно интересно. Дело в том, что практически вся история первичного присоединения не Сибири прошла у нас без взаимоотношений с церковью. Я вам объясню, почему. Все было очень просто. То есть массовое крещение началось при Петре. Даже причем не просто при Петре, а в 1711 году уже во второй половине Петровского царства. Дело в том, что крещенный человек не мог быть ясачным. А основная задача присоединения Сибири была обеспечить большой поток пушнины. И, поэтому, и при этом при всем... Да, но ясачный человек при этом не мог быть крепостным и не мог быть рабом. Поэтому некоторые приказчики на юге Сибири когда пытались заниматься работорговлей, а время от времени такая мысль у всех у них возникала, просто потому что это давало наибольшую прибыль, они сперва людей крестили. Вот был такой некий приказчик Иван Пахабов, он все это организовал на поток, бурят прямо вязал к оглобле, загонял в прорубь, поп их крестил и тут же на рынок. Но это, кстати, между прочим, не приветствовалось, и Пахабова за это тяжело наказали и изгнали из приказчиков. Ну, это, в общем-то, очень яро, то есть на самом деле отсутствие постоянного проникновения церкви и того, что никто не лез вообще в дела аборигенов, их личные духовные, в общем-то, очень сильно сказалось на том, ну, в общем, на конвергенции русского общества и общества местных национальностей. И, собственно говоря, в чем было преимущество, вот почему это все у нас получилось достаточно бескровно и, в общем-то, положительной стороны, русского завоевания обеспечило аборигенам мир лучше, чем предыдущий. То есть до этого времени у аборигенов шла война всех против всех, а тут появился некая третья сила, которая взяла на себя и суд, и медицину, и образование, и снабжение. Это же только сейчас, в общем-то, руководители местных националистических движений говорят, как хорошо они жили до русского прихода. А вы знаете, например, вот они просто бассейнами рек вымирали. Их спас... А это, в общем-то, русская колонизация их и накормила, и выучила, и, в общем-то, вылечила. А даже такой институт довольно мерзкий, как институт аманатов, то есть когда для того, чтобы какой-то род давал постоянно ясак в козлу, у него брали его представителя, сына например, какого-нибудь племенного вождя, и его держали в остроге. Его держали, там содержали, но при этом его учили. И он очень сильно обрусевал. И в конце вот этого вот периода завоевания Сибири вожди уже сами отдавали в аманаты своих детей. Они понимали, что это выгодно. Поэтому, в общем-то, итогом присоединения Сибири был мир лучший, чем предыдущий. 
И таким образом, в общем, у нас произошла очень сильная... В общем, на самом деле, я бы назвал социум уже более поздний, 18 и 19 веков, который в Сибири сложился, он был симбиотический. Не было такого уж особого угнетения. Аборигенов защищали, судили, лечили. И так все произошло до нынешних окаянных времен. Спасибо большое. Если кто-то хочет меня о чем спросить... Какие-то вопросы, просим микрофон. Спасибо за лекцию. А вот э, вы когда говорили о том, об отрядах первопроходцев, я так понимаю, это же все были мужчины. А, а как, как, откуда там появлялись женщины? И, э, то есть вот вы как-то про женщин ничего не сказали. Они же должны были как-то... Женщинами было... Ну, значит, на самом деле, женская жизнь там была чертовски тяжелой. Я, насколько понимаю... Но это, в общем-то, видно отовсюду. Из всех отписок женщин за людей, в общем-то, не считали. То есть женок брали, бросали. Об этом прямо вот пишут. Там, довезли до Илимского олока, бросили 40 женок, взятых в полон. Просто взяли и бросили. Я подозреваю, что некоторую часть беременных. Именно женщин чаще всего продавали в рабство и крестили. Именно с женщинами... Ну вот тот же самый Семен Дежнев, который был, в принципе, скорее всего, одним из э, таких наиболее позитивных героев присоединения, но был женат как минимум дважды, и первая его жена долго от него пыталась получить элементы. Кстати, между прочим, ей удалось это получить. Ей часть жалования Дежнева заплатил э, губернатор э, это и воевода Якутский. То есть эпизодов, когда тот же самый Пахабов хватал каких-то женок, куда-то вез продавать, то есть их без счета. А чтобы женщина играла какую-то значительную роль и была каким-то руководителем хозяйства, я, в общем, такого, честно говоря, не видел. То есть, скорее всего, с женщинами там было на редкость фигово. Частично, значит, смотрите, время от времени находило на московскую власть, что надо туда отправить каких-то женок из метрополии. Я, по-моему, один из таких эпизодов помню. Это не имело так столь массового характера, как было вот в англосаксонской Америке. У меня, я вот сейчас просто пытаюсь вспомнить эту работу с отправкой женок в Тобольск. В общем, там это тоже кончилось чем-то ничем. По-моему, они просто переженились все по дороге, пока ехали. До Тобольска они уже приехали все в женатом виде. Вот. Но преимущественно, да, местные. Метизирование это же там было вообще потрясающе. Жители русского устья же, они от юхакиров не отличаются сегодня вообще. Марковцы. Я в юности... Много времени провел в селе Маркова на Анадыре, которое поселок Охвости Анадырского острога. Так коренной марковец – это Ивен Ивен. Вот те же самые 45 килограмм и 156 сантиметров рост. Очень ловкий весь такой, жилистый, сухой. Абсолютно православный, прекрасно говорящий по-русски. И ментально абсолютно русский человек. Скажите, а вот что заставляло их ИСАК платить, местные, местные народы? Ну, пришли какие-то русские казаки, стрельцы. Если, если не мена на, на посуду и что-то еще, почему они должны, почему они соглашались платить ИСАК? Ну, во-первых, они не соглашались, а их заставляли. Первично-то. Первый, значит, дело в том, что, что надо понимать, что все присоединение Сибири – это ползучая война. Постоянная ползучая война. Война продолжалась в каждом конкретном месте где-то около 20 лет. Вот ступень прошла, обычно это бассейн реки. Захватывался бассейн реки, 
20 лет в нем идет активное замерение. Вымерло поколение, которое помнит свободные времена, и следующее поколение уже ИСАК платит как само собой разумеющимся. А до этого, конечно, да, пищалью, ножом, топором. Кстати, когда про оружие мы говорим, достаточно интересно, значит, часто на картинках, посвященных сибирскому завоеванию, мы видим казаков, которые ходят по вот этим вот стойбищам таежных аборигенов с саблями. При этом, при всем, существуют описи оружия, которое было на вооружении служилых людей, ну, по крайней мере, в Восточной Сибири. И сабли там упоминаются раз или два буквально. При этом, при всем, холодное оружие было, естественно, совершенно у первопроходцев гораздо более распространено, чем огнестрельное. Хотя потому, что порох надо было беречь, его из Москвы везли. Копье в первую голову, а во вторую топор. То есть, скорее всего, русский первопроходец – это человек не с саблей на боку, а с топором за поясом, которым он и рубил избу, и делал коч, и в случае чего отмахивался от аборигенов. Здравствуйте, Михаил. Очень большое вам спасибо, очень интересно. А как вы, как, как вы думаете, почему церковь не пошла? Слишком бедно для нее было? Нет, нет, нет. Ну, ну так массированно мы... не пошла. О, значит, что церковь не пошла? Вслед за первопроходцами. Почему? Она шла. И, естественно, совершенно в каждом остроге была церковь. Им было просто запрещено крестить местное население. Запрещено. Или оно ясачное, или оно приносит э, прибыль в казну. А какой будет оброчный или барщиный крестьянин из э, Тунгуса или Ламута, в общем, было понятно. То есть активного э, обращения не, не было? Э, до, до 1711 года. В 1711 году было разрешено миссионерство среди аборигенов. И когда оно было разрешено, оно, в общем-то, принесло очень большие плоды. То есть... Э, в 30-е и 40-е годы единственные религиозные общины, которые были на северо-востоке, это были, между прочим, религиозные общины местных жителей, ламутов и коряков. Спасибо. Здравствуйте. А вот вы про коряков. Они вроде бы тоже дань не платили. Исак. Не, они пытались это, они пытались это не платить, а потом всех одолели. Не, ну это уже в 18, 18 веке, веке. А в 17 вроде бы нет. Они, тоже. извините, пожалуйста, в, во второй половине 19 века платили уже все. О, ну это... Добрый день. Вы говорите про логистику, название вашей лекции такое. А вот, значит, на Чукотке платили дань оленьями шкурами, да? Замши. Ну, Во-первых, очень недолго. А во-вторых... Ну да, здорово, много было этих шкур. Ну вот а... вопрос-то в чем? Если платили, то их, извините, еще довести надо до Центральной России. А пока везешь, это сколько, это же дороже получается, чем... А, вообще история с Ровдугой, это... Mm -hmm. Вот я говорю, что, скорее всего, это мы им платили, да, а не они нам. Я так и не понял, куда они ее девали, откровенно говоря. Может быть, тут же игноили. Это был просто вот... Это был принципиальный шаг. Надо было, чтобы чукчи нам что-то давали. Ну, да-да-да, там, так сказать, вообще-то. Надо было, чтобы они нам что хоть что-то давали. Вот это был принципиальный вопрос, ничего больше. А зачем это было? Ну, вроде как земля нашинская считалась. А нам что? Присяга, присяга, шерсть, ничего больше. Мы завоевали всю Россию, да, мы говорим, я сык, я сык, для нас это важно, да, и вот у нас потом целая Америка, мы знаем, что там золото и серебро есть, золота там много, мы это знали, и все равно мы ее отдали, почему? Вот а, что значит, изменилось смотрите, там эти там 200 лет? Нет, пункт первый, насчет золота мы не знали, что оно там есть. Если бы знали, может, и не отдали бы, и может быть, история вообще пошла бы совершенно иначе, золото же там нашли на рубеже 19 и 20 веков. А Америку мы отдали при Александре II. 
В это время в Америке было всего три или четыре населенных пункта, и они были не там, где золото. Золото-то вообще-то оно в Канаде, не на Аляске. Рудное золото на полуострове Аляска было найдено только в 70-е годы 20 -го века в районе Нового. И для царской администрации Русская Америка была, в общем-то, досадным недоразумением. Сибирь была, в общем-то, недоразумением. До появления там крупных месторождений серебра, нерчинских, ничего кроме Соболя с Сибири же не получалось. Петр I толком не понимал, зачем всему Сибири вообще. Уже вот при Елизавете, когда серебряные месторождения начались, и появились уральские золотые копии, по-настоящему Сибирь индустриальное значение обрела, между прочим, только в 30-е и 40-е годы 20 -го века. И вот только сейчас она на самом деле становится, для нас стала житницей и кормилицей. До этого -то никто не знал, что с ними делать. А тут такая же Сибирь, только еще и через океан. Лучше отдать. И, честно говоря, прямо правильно сделали. Воевали бы за нее долго, и непонятно, отвоевали бы. Вот. Аборигены там были совершенно другие. То есть э, э, Чукчи и Тельмен – это вам не индеец Хайда и не индеец Тлинкит. Индейцы, для индейцев просто война была образом жизни. Для сибирского аборигена нет. Сибирскому аборигену некогда было воевать, ему выживать надо было. А так как американский континент гораздо более благоприятен для жизни, там абориген 2-3 месяца занимался заготовкой еды, а все остальное время резал ближнему глотки. Оно не просто так там, сказать, все эти индейские войны и, э, так скажем, варварство белых поселенцев. Оно, ну вот представьте себе, что вы живете в сельской местности, а рядом с вами в 20 километрах живут чеченцы только без ислама, без сдерживающего влияния ислама. Вот. Так что отдали и слава богу. Мы с своим золотом-то еще справиться не можем, северо-восточным. А вот э, на лекции вы называли назвать, ну, разные малые народы, которые там есть. И я прочитал, что раньше там арачи, гольды, ламуты назывались, а сейчас они называются и венки, и вены и так далее. Это в какой момент их переименовали? На современный ну, в 30-е годы. А а чем это современный лад на самом деле. Чем это связано? Было? Это не современный лад. Изначально эти названия вот были, как они зафиксированы в русских источниках, они появились как название со стороны казачьих первопроходцев. Вот как, кто такой ламут? Ламут, который живет у ламы. Что такое лама? Лама – это большая вода. А на самом деле его самоназвание – это Ивен. Им просто вернули их самоназвание. Причем интересно, что очень долго и частично до сих пор они к своим самоназваниям не вернулись. А там вот встречаешь какого-нибудь... Гришку Кобелева на алоэ. Он говорит, да, ламуты мы. Че, чукчи, те не люди. А вот мы ламуты, мы настоящие. Скажите, пожалуйста, а есть какая-то информация о том, сколько было вот этих, вы их называете, аборигенов вот во всей Сибири? Есть, Допустим, есть, в 17 есть, 18 есть, году какое-то расселение. Есть. А где это можно? Долгих. Быть? Есть работа долгих 40 -го года а у меня, кстати, в сибирской книге в начале каждого раздела, вот где у меня там, указано «Земля татар», «Земля ламутов», «Земля тунгусов и ламутов», вот, пожалуйста, здесь сказать, прямо приводятся цифры по каждому региону. Это, конечно, абсолютно свер... такой потолочный, но других данных у нас нет. Кроме долгих у нас никого нет. Книга, значит... Народонаселение Сибири период перед русским завоеванием. Погуглите. Долгих народонаселения Сибири. 